Okey, uh, kita bertemu kembali dalam uh, sambungan kepada video yang pertama iaitu kita lukis dining chair, cara selamat untuk lukis dining chair. Okey, sam untuk sambungan yang uh, video ini kita akan lukis uh, kita akan buat boring hole dekat back rest ini. Okey, so untuk pertama sekali, boring hole yang pertama adalah boring hole untuk buat seat dekat sini. Okey, dua. Okey. Dua hole 110 mm. Okey, and then kita projek geometri kan line atas. Okey, and then uh, campurkan dengan atas. Okey. Alright. And then ini jarak 30 mm. Okay, ini jadikan construction. Finish sketch. Okey, ini terus jarakkan dia. Masukkan. Okey. Jadikan distance. Okey. Drill point flat. Okey. Jarak dalam 20 mm. Kita boleh buat 17 mm. So, 9 mm untuk inat. Okey. So, ini siap. Yang kedua. Kita perlu buat untuk uh, side boring. Okay, side boring kita perlu refer dekat kita punya sketch yang pertama. Okay, yang ini. Okay, so kita balik kepada sini. Hold. Okay, ini sudah siap. So, ini boring. Okay, boring. Kita perlu lukis semula bentuk box seat yang telah kita buat sebelum ini. Okay, jarak yang penting adalah 320 mm. Okay, and then kita perlu dapatkan angle. Angle untuk kita lukis benda ni. Okay, kita boleh terus lukis okay, di atas muka ini. No problem. Okay, and then kita terus lukis box seat dahulu. Okay, kita projek geometri kan line ini dahulu. Okay, projek geometri line ini. Line ini. Okay, then kita tutupkan dulu solid. Offkan dulu visibility. Okay, ini kita jadikan construction. Okay, kita buat buat seat dahulu. Alright. So, 20 mm. Okay. Equalkan dua ini. Okay. Kasi verticalkan dia. Verticalkan dia. Alright. Dekat sini kita ada jarak 320 mm. Okay, 320 mm untuk ke, uh, jarak belakang. Jarak belakang box seat 320 mm. Okay, so 320 mm ini 320. Okay, and then kita perlu dapatkan angle potongan ini. Okay, 4.735 tadi. Okay, 90 mm ok 90 mm 95 mm ok so kita perlu lukis ok terus macam ini kini okay, jadikan construction ok ini jadikan ok sini tegak so, 90 mm ok ini dari sini sampai center 95 mm. Okey, ini kita matikan point ini atas line ini. Okey, so tinggal lagi kita perlu matikan angle. Angle kita boleh dapat yang tadi 4.375 tadi yang ini. Okey. So kita perlu jarak ini sampai sini. Okey, tegakkan ini sampai ini tegakkan okey jarak ini dengan ini 20 mm okey dan kita masukkan ini 4.735 okey dari sini sampai sini 4.735 okey so angle sudah betul okey bila angle sudah betul baru kita lukis a uh, projectory untuk boring hole tadi okey 46 mm ke sana Okay, ini tegak dengan ini. Okay, 46 mm dari sini, point sini, keluar sini 46. 
49 mm. So setelah, setelah kita dapat uh, trajectory untuk angle ini, baru kita lihat dekat mana dia punya starting starting point dia. Okey, kita boleh lihat 46 dia dah turun ke sini. Okey 90, 320 mm. Okey sudah. Okey 4.5. 46, 4.5. tiga ratus dua puluh mm sembilan puluh mm lima yes Okay. Okay, so jarak ada sini. Okay, next kita lihat dia punya starting point. Okay, ke sini. Okay, ini angle sini. Okay, sembilan puluh enam, empat puluh lima mm. Okay, ini sembilan mm separuh empat puluh lima. Alright, so starting starting angle dia dari sini. Okey. Then kita boleh finish sketch. Okey, baru kita buat satu work plane baru dari sini. Okey, setelah kita dapat ke work plane, baru kita sketch. Okey, so kita project geometry dahulu satu work point. Okey, and then kita offkan dahulu sketch yang atas. Alright, so kita dah dapat satu, kita turun tegak satu point, satu point. Okay, 34 mm. Okay, matikan atas point. Okay, point ini jadikan dot. Okay, ini kita boleh guna calculation. Kalau kita tak tahu, open bracket 60 tolak 34. Okay, tutup bracket bagi 2. So, direct kita dapat 13 mm. Daripada atas, off sensibility, finish sketch. Okay, on kan balik semua solid. Ok, ni baru kita tepuk lubang Ok, hold Satu Ok, solid. Ok, hold. Distance. Ok, tukarkan dia. Ok, darat. Sorry. Draw all. Ok, ini 9. Ok, kedalaman kita boleh lihat. Ok, kita try 30mm. Ok, 30mm. Ok, 30. 25. Ok, 25. Ok, klik ok. So, sudah dapat. Baru kita mirakan. Ini, okay, mirror kayak ini. Okay, mirror plane. Why is that plane? Okay, tetapi solid, kita tukar kepada solid ini. Klik OK. So, baru dia akan jadi satu identical. Okay, selepas siap dua ini, baru last kali kita buat satu uh, sketch baru dekat kaki untuk kita buat dia punya taker marking. Buat satu marking dekat sini. Okey, ini jadikan dot. Ini jadikan dot. Okey, masukkan point dekat center. Okey, finish sketch. Hold. Okey, marking kita boleh guna uh, 5, 3. Okey, klik OK. And then kita mirror. Mirrorkan lubang ini. Pergi sebelah. Y, Z, plane. Okey, solid. 
klik solid ini, klik OK. Alright. So basically, uh, ini cara untuk kita buat backrest. Okay, tetap, tetapi belum siap lagi. Ini baru dia punya master part. Okay. Ini baru master part. So basically semua sudah lengkap. Mari kita save. Save dia sebagai master part. Backrest master. Okay, master save. Okay, next kita akan buat part by part macam sebelum ini menggunakan kaedah uh, new part mm. Kita akan menggunakan daerah derive. Okay, derive kita uh, kita balik kepada aura chair. Okay, backrest master open. Okay, yang pertama. Okay, solid bodies. Okay, terus kita guna solid body satu. Yang lain kita off. Alright. Then, click OK. Save. So, solid body satu, kita namakan dia sebagai uh, support. Okay, backrest support. Okay, support, save. Okay, and then kita save as kepada uh, solid 2 iaitu left leg. Side left. Okay, side left. Save. Okay, side left kita hanya perlu tukar body saja. Edit derive part. Okay, tukar body kepada solid 2. Off. Click OK. So, save. So, sudah siap. Save lagi sekali. And then save as. Okay. Jadikan dia sebagai side right. Okay. Side right. Click save. Okay. Side right. Sama juga kita edit the ref part. Tukar solid kepada solid 3. Offkan solid 2. Click OK. Click OK. So save. Yes to all. Click OK. Okay. Side right. And then side left. Eh, sorry, saya left back top. Okay, yang ketiga adalah back top. Okay, back top. Okay, ini tukar solid body. Kepada solid 4. Okay, off. Click OK. So, save. File, save as. Okay, save dulu. Okay, and then save as. I save as. Kepada solid... Uh, mid support okay. mid support okay, tukar kepada solid body dia part okay, solid body solid body 5 okay, click ok save okay, save as lagi sekali ok cross bar A okay, cross bar A cross bar A save ok, ini tukar edit the part part okay, cross bar A kepada solid 6, ini off click ok, save and then save as cross bar B Save. Cross bar B Sama juga kita tukar solid body Edit the right Tukar kepada solid 7 Tukar off kan solid 6 Ok So save Yes Ok So save as Solid bar B Cross bar B Save Ok siap Bila siap Sudah siap semua Baru kita masukkan dalam assembly Ok masukkan dalam assembly Ok Group by type. Okay, kita cari backrest. Backrest, 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 backrest. Okay, terus kita masukkan semua sekali. Goes. Backrest, 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 backrest. Tapi master kita tak perlu masuk lah. Okay, backrest. Click open. So, letak je. Kita okay, ada masalah. Okay, biar macam ni. Alright. 
biarkan dia macam ni okay, yang pertama sekali kita tengok yang paling atas pastikan dia tidak grounded ok right click pastikan tidak grounded ok then baru kita flashkan satu satu per satu gunakan flash ok buka origin assembly buka origin part yang pertama samakan geometri dia yz yz apply x z x z apply x y x y apply ok tutup buka yang kedua yz yz apply x z x z apply x y x y apply ok sama juga yang ketiga alright yang keempat yang kelima okay, yang keenam yang ketujuh alright siap So, ini siap semua sekali sudah siap ok 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 tak ada masalah ok next kita akan buat lubang untuk kita akan buat lubang untuk untuk stretcher ok lubang untuk stretcher kita perlu buka balik uh, bag yang asas tadi buka balik open ok frame master beres frame master ok kita perlu cari sketch uh, work plane yang pertama tadi makan visibility ok kita turun 150mm campur dengan center ok kita turunkan negatif ok negatif 150mm Okay. 150 15 165 165 so negatif 165 mm turun ke bawah ok selalu dapat 165 mm alright so kita perlu dapatkan dua wobbling dekat sini satu satu Dua, ok Nice, ok, ada lagi satu work plane Dekat sini, satu, dua Ok, tujuan untuk dapatkan work plane ni adalah Untuk kita dapatkan axis Titik tengah antara Dua work plane, jadi kita dapatkan Ataupun kita terus guna work point Ok Ataupun kita boleh guna axis Mana-mana boleh, tapi kita akan Guna axis lagi cepat sebab kita boleh Guna aa, nanti Axis Pertama dengan exit kedua, satu And then exit Work plane ini Dengan work plane ini, so kita dapat dua exit Ok, ini off kind visibility, off kind visibility Off kind visibility So, terus kita project Geometry dekat sini Oh yes Yes, tak boleh Ok, so Mm -hmm. Ok, so ini tak boleh Buat uh... Eh, hey, sorry Salah part Salah part Kelek Salah part Open Florida Not Florida, ok, Aura Aura Ok, Aura back Master, ok, open Alright Okay, so ini kita akan buat satu uh, lubang untuk stretcher. Okay, lubang untuk stretcher kita perlu dapatkan satu uh, center point dulu. Okay, work plane. Turunkan axis uh, work plane yang pertama. Okay. Okay. 
lain turun dengan dia negatif 165 ok sketch ok terus kita guna project cut edges ok project cut edges terus masukkan satu point dekat center satu point dekat center satu point dekat center ok siap ok and then kita buat satu sketch baru dekat sini ok kita terus project geometry point tadi project geometry point ini satu ok finish sketch and then baru kita guna hole ok gunakan point yang ini ok jarak dalam uh, 16mm lebar 12mm diameter ok so siap ini sama sketch and then point project geometry point finish sketch ok hole ok keluarkan 16 12 mm ok siap ok ini untuk kita dapatkan dia punya kedudukan uh, untuk lubang stretcher ok so ini kita boleh off kan visibility ok sini off kan visibility ok off kan visibility save ok and then tutup ok dekat assembly kita update update so part yang pertama open ok part yang pertama kita perlukan uh, satu exist yang baru ok nanti kita akan tunjuk kenapa kita perlukan exist ok ataupun kita terus buat satu wall plane mana-mana boleh wall plane okay. terus buat wall plane dekat sini ok tak perlu ok so as is sini ok sketch ok ok masukkan satu work point ok siap off kan visibility Masukkan satu edges, okay, and then masukkan lagi satu edges, okay tengah, okay, so siap, save, tutup, okay ini pertama kita masukkan satu point, Masukkan satu point okay, Masukkan satu exist okay, Masukkan lagi satu exist Dan satu point Sini, ok Ready So, siap, save Stop Ok, so Next, kita buat Plastic tackle Ok, plastic tackle Lepas di tackle So plane Ok 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 So plus di tackle 15mm 12mm Ok 5mm 1.8 mm okay. 2.5 mm ok, siap ok revolve alright so, kita on kan visibility ok, kita masukkan work point satu dekat sini Right. Okay, kita akan guna work point ini untuk kita gunakan dalam assembly masa kita assemblekan kerusi nanti so yang ini front sketch ok kita buat dia punya pin atas ok 
solid satu of kind visibility okey sekian satu of kind visibility okey kita gunakan three point rectangle tarik keluar okey saya suka dia suka jarak 7 mm 10 mm okey 10 mm okey 10 degree so ini kita lebihkan jarak 2 mm okey extra cut all mid plane alright so circular okey y axis 4 okey so siap plastik ah uh, plastik tackle. So save. Okey ni aura. Okey. Okey plastik tackle sudah siap. Okey kita boleh assemble plastik tackle dalam ni. Please open open k k k insert k then insert this one also k insert k and then okay kita perlu matikan ini okay untuk matikan ini kita perlu buka balik ah uh, ke sini okey kita perlukan satu mid plane okey satu mid plane okey ini save tapi ini kita off visibility okey tutup okey then lagi satu mid plane okey sama okey buat satu lagi mid plane dekat sini okey sama juga kita offkan visibility save okey dekat sini kita matikan point ini atas work plane tadi okey matikan apa ini pastikan point ini ke belakang okey ni kita matikan dia okey pasti ini tekan yang pertama okey right plane and then uh, side left okey kita guna wall plane alright okey so pergi sini kalau ini bukan so kita guna flash Right, so ini pun sama Okay, rotate sikit-sikit And then flush kan dia Flush Okay, plastic taker Nombor 2 Okay, SY Okay, side right Cari work plane Oh, betul, okay So dia pergi belakang, click OK So, save Alright, so kita save dia sebagai uh, Backrest assembly Save Okay And then baru kita uh, Buat Dia punya Seat base Okay Seat base Okay Seat base Lukisan asas dia 462 455 462 366 okay. So new sketch Top Exit plane New sketch Terus Trapezoid Okay Alright So kita perlu centerkan Main point ini dengan center point Lagi satu center point dengan center point Okay, and kita perlu bagi dip ini. Dip kursi dulu, 430. Okay, dia punya dip. And then, kita perlu bagi jarak ini. Okay, point to point, 4, 6, 2. Okay, point to point, 4, 6, 2. Okay, and then, sebelah belakang. Okay, sebelah belakang kita gunakan calculation, tolak 96. Okay, gunakan calculation. Okey, calculation tolak 96. Okey. 
And then kita perlukan dua lagi line. Okay. Tak perlu. Okay, dua lagi line. And ni tak perlu. Okay. Kita perlu centerkan dia. Okay. So, centerkan dia. Kita guna ini point. Ini bahagi dua. Alright. So, siap. Okay, finish sketch. Okay. Extrude dia. 18 mm. Okay, and then kita buat cutting okay, Cutting sebelah belakang Okay, 315 310, 315 24, 10 Okay, so new sketch Okay, project geometry Of gun solid satu dulu Of visibility Okay Then kita buat satu center line center line and then kita guna alright so terus ini ini sebelah sini okay, ini sebelah dalam ok 310 ok ini sebelah dalam ok masukkan satu point ke sini 315 Okay, and then point dengan point right click and line 24 ok and then kita perlu bagi jarak lebih ini ok so sini pertama 10mm ok so basically kita dah dapat potongan ini finish sketch ok visibility extrude Cut all, okay, mirror, okay, mirror plane, what is that plane, okay, and then radius, fillet, okay, fillet 30mm, okay. kita guna akan gunakan work point ni untuk kita buat assembly, okay, tak perlu, okay, 30mm, Satu, dua, okay, clear, okay. So save. So ini MDF, MDF seat base. Okay, siap. Okay, next kita akan buat kaki. Okay, kita akan buat kaki depan. Okay, kaki depan paling uh, paling simple, paling senang. So, kita terus buat daripada XY plane. Okay, terus keluarkan center 3 point rectangle. Okay, keluarkan tinggi 430. Okay, lebar dan thickness adalah sama 39. Okay, 39. Extrude 39. Mid plane. Copy 39. Okay, and then kita perlu buat center plane untuk kita buat uh, cross lubang untuk ikat ikat dengan boxit. So, create sketch baru dekat sini. Project geometry, dua etching. Okay, and then terus kita buat slot. Terus guna slot. Okay, yang mana-mana pun boleh. Center to center boleh. Okay, terus dekat luar satu kali. Okay. Okay, and then tinggi slot ini adalah sama tinggi dengan apron uh, kerusi jadi 60mm ok and then kita perlu matikan point ini atas line tadi point atas line ini ok katakan jarak ini 7mm ok and then last kita bagi radius ok katakan 25mm so terus extrude cut mid plate all mid plane click ok So, and then, baru buat lubang. Okay. Alright. So, masukkan dua line. Okay. Okay. 34 mm. Alright. So, gunakan horizontal. Horizontal kan dengan edging sebelah sini. Okay. And then, vertical. Vertical kan dengan edging sebelah atas. Okay. Jadikan construction. Then, sketch. Hole. 
Jeep drill 25 mm ke 9 mm inlet. Okay, so next kita akan lukis chamfer. Okay, chamfer kita terus lukis dari sini muka ini. Okay, kita terus project geometry dua edging. Okay, ni kita gunakan three point rectangle. Okay, three point rectangle. Okay, jarak paling kecil adalah 30 kali 30. 30 kali 30. And then jarak atas sampai point ini 110 mm. Okay, so kita perlu matikan uh, rectangle ini. Masukkan point dengan line. Contohnya 20 mm. So boleh. Okay, finish sketch. Extrude. Cut. All. Okay. Alright, and then kita hanya perlu mirror sahaja. Mirror, okay. Plain, click okay. Then baru kita akan buat lubang. Okay, ini sebelah kiri. Kaki kiri jadi lubang dekat sini. Sebelum kita buat lubang, kita perlu turunkan wall plane dari sini, turun bawah. Sama macam tadi, negatif 165. Okay, so baru kita boleh dapat dia punya center plane dia. And then kita perlu dapatkan jarak tengah. Okey, jarak tengah dia kita kita boleh ada dua cara. Okay, yang pertama kita terus lukis atas ni. Kita perlu dapatkan dulu project cut edges. Okey, and then kita masukkan satu point dekat center. Okey, siap. Okey, finish sketch. And then kita lukis lagi sekali dekat sini. Okey, kita project kat project geometry balik point ini. Okey, and then Work plane tadi, kita boleh offkan visibility. And then kita hold. Hold. Okay. 25. Tukar jadi 16. Ini diameter 12 mm. Alright. So, siap. So, siap. Offkan visibility. Sketch ini pun off. Okay. Sketch pertama offkan visibility. Okay. Siap. Ke kiri depan. Okay. And then kita perlu buat marking untuk take care. Sama juga kita masukkan satu point. Alright. Alright. Horizontal. Yes. Finish sketch. Okay. Yes, root. Okay. Marking. 5. Demeter 3. Alright. Siap. Okay. Save. Sebagai front leg. Front leg left. Okay. Tutup. New part. MM. Di ref part. Front leg left. Leg, fr leg front. Sorry. Okay. Aura. Okay. Aura. Front leg left. Open. Okay. Mirror kan dia. Pergi ke sebelah kiri. Okay. Mirror part. YZ plane. So. Click OK. Settle. Okay, save. Okay, tukar dia kepada front leg right. Save. Okay, tutup. Okay, next kita akan pergi kepada assembly yang besar. Okay, untuk assembly yang besar, kita start dengan standard mem. Okay, place. Kita akan masukkan dahulu box seat. Assembly. Okay, sebelum tu kita 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 uh, buat assembly untuk kaki dahulu. Place, leg, side leg, left, front leg, left. Okay. So macam tadi constraint. Okay. 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 So, kita masukkan plastik tackle. Okay. So, ini kita masukkan. Insert. Insert. Okay. Ini kita pastikan dia ke dalam. Point ini pastikan ke dalam. Okay. So, dia sudah ke dalam. Baru kita try cari flash ataupun mid. So kita try flash dulu. 
okay flash kan dengan yz plane okey tak ada apa flash so kita kena guna ini direct angle okey so click okey save save front leg left assembly F. Ok sebelum saya terlupa Ok kita perlu buat lagi satu Work point dekat sini So open So sini pun kita masukkan satu work point Ok Visibility Alright So kita masukkan satu work point Alright So off kind visibility Kita masukkan satu axis Alright And then kita masukkan satu Axis lagi satu Ok Ok so Ada satu axis Tegak Okay. So kita akan gunakan axis tegak ni untuk kita lukis stretcher. So save kan dahulu. Alright. So save. And then save as right assembly. Okay, right assembly. Hanya perlu tukar part. Right click, component, replace. Tukar kepada Right, front leg right Ok, click ok Click accept first So insert, ini kita delete dahulu Ok, angle pun kita delete dahulu Ok, sebab dia punya projection sudah lari Ok, next baru kita Constraintkan semula Ok, insert Sorry Constraint, insert Ok Ok, and then kita guna project Direct angle Ok, so I play dengan So I play Ok, why is that play? Ok, zero degree Ok, click ok So, ini pun sama Kita open Ok, kita update dahulu Ok, kita edit Verify Ok, kita masukkan work geometry tadi 1 2 3 4 okey clear okey so siap save so okey okey tutup okey ni pun sudah siap assembly save tutup okey next baru kita assemble besar okey assemble okey masukkan dahulu a uh, box seat assembly okey box seat assembly kita flashkan dahulu flash dia punya mid plane Y plane dengan YZ YZ dengan YZ Ok and then uh, Abaikan dulu Ok Top Abaikan dulu Cuma kita perlu matikan dia dengan front Ok untuk matikan dengan front Kita guna mid Ini kita guna edging Alright edging And then kita pergi kepada SY plane Ok sudah boleh Ok tinggal lagi dia boleh gerak atas bawah Ok, okay atas bawah And then baru kita masukkan Uh, backrest assembly Ok backrest assembly Ok backrest assembly Sama juga kita matikan uh, Plane dahulu YZ plane dengan YZ plane Ok And then kita buat Satu Kita buat satu Axis lagi Ok, ini kita buka Open Ok, kita buat satu axis Kita cross ke sini Ok, yang ini terbalik kita pusing Ok, plastik tackle tadi Ok, nail tackle Ok, flash Kita guna mate Edit Kita guna mate Ok, ke dalam Ok, ini pun sama Ok, kita guna mate 
Alright So kita masukkan Lagi satu exit Dari sini ke sini Point point Ok save Kita tutup Ok kita akan gunakan exit ini Untuk kita Make kan dia atas Exit plane Yes Like that Ok and then kita tarik ke belakang sikit Ok and then kita flush kan Bahagian atas ini Dengan atas ini Ok flush Ok and then kita pergi Sana lagi Alright Ok and then kita matikan Satu point Ok kita guna point Ini Ok Aging ini Ok matikan Ok kita guna aging Aging Dengan muka ini Alright So siap Okay then baru kita masukkan kaki depan Okay front leg left Front leg right assembly Open Okay masukkan Taruh Okay letak sini Letak sini Okay kita matikan dahulu Muka dengan muka Muka dengan muka Okay muka atas dengan muka atas Okay muka dengan muka Eh, sorry. Guna mid. Okay. And then muka dengan muka. And then baru guna flush. Flush kan bagi atas. Okay. Okay. Final step. Okay. Final step. Kita kena matikan point ini atas. Oh plane. Okay. Matikan point ini. Okay. Atas. Plane. Except plane. Okay. Like that. So finish. Siap. Okay. So basically ini perkara assembly yang besar save kita masukkan chair assembly chair assembly okay, so siap chair assembly kita masukkan uh, MDF seat MDF seat base okay, please right Okay, flash card dia punya center plane YZ dengan YZ Ok, then kita matikan Point ini Kita matikan point ini Atas muka ini Alright, siap So, macam ni Kedudukan dia Ok, siap Save Ok, tinggal lagi kita belum buat Stretcher Ok, stretcher ini saya akan sambung uh, Ke video part 3 Part 3 Ok, sebab ni ada sedikit trick Jadi part 3 Saya khususkan untuk tunjuk uh, Bagaimana kita nak lukis Stretcher Sebab stretcher ini dia ada angle So macam mana kita nak tangkap angle tu Dengan cantik Ok, uh, kita jumpa lagi untuk ke uh, Untuk video yang Part 3